عرض سلام و احترام خدمت همه بیننده های عزیز تلویزیون طلو و علاقمندان برنامه بامداد خوش خوشبختانه در بخش ورزشگاه یک کسر داریم با خود که خیلی مصروف هم هستند در روزا و با تمام مصروفیت هایی که داشتن و آمدن در برنامه و خوشبختانه که اینا را داریم آقای حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک و همچنان رئیس ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان خوش آمدین به برنامه آقای رحیمی خوشحال شدیم که از اینکه پاسخ ما را لبای گفتین و برنامه حضور یافتین سلام بر شما و تمام شنوندگان محترم تلویزیون تلو مخصوصا برنامه بسیار خوب بامداد خوص سلامت باشید اول تر از همه باید تسلیت خدا و نسبت به حادثه دیروز که بدبختانه در کشور صورت گرفت در کابل و بر تمام قربانیان حادثه و زخمی را امیدوار هستم که هر شفای عجل برسان حارز و مند هستم که بخیر و بخوبی زود شفای شفا پیدا کنند و بعد از این دیگر این بدبختی از کابل دور شوم و تشکر از شما که به برنامه خودتان مرد دعوت کردیم زنده باشن آقای رحیمی انتخابات چگونه گذشت و انتخابات فدراسیون ها هم تمام شد یا خیر؟ تشکر در هدف اولی و نهایی ما می بود که می پراگندگی و مشکلاتی که در ورزش آمده باید ما را به اساس همو فرمان رئیس جمهور و موافقی اولمپیک آسیا ما باید را دوباره فدراسیون ها که در یک مدت بی اندازه زیاد در تا تا دوازده سال و چارده سال اینا انتخابات هم نشده بود و دوباره تنظیم هم نشده بود خاطر میاری ساختن تمام فدراسیون ها و قانون من ساختن از اینا ما موافقه به میشد که اینا باید انتخابات شوه تا بعد از انتخابات برای میاری ساختن از اینا ما کمک کنیم و همراهشان کار کنیم طبعا تا فعلا در حدود زیاده 35 فدراسیون انتخابات شده که بسیار یک دستاورد بزرگ است برای ورزش افغانستان که تقریبا تمام فدراسیون های المپیکی قبلا قبل از انتخابات به استثناء یک فدراسیون هنبال که مشکل داره با فدراسیون جهانی خود که منتظر نماینده فدراسیون جهانی سن هستیم دیگه تمام فدراسیون های المپیکی که شرط اولی بود به خاطر انتخابات کمیته ملی المپیک همیشه انتخابات به صورت بسیار شفاف در تحت یک نظارت بسیار قوی نیادهای مهم عدلی و قضایی مثلا ولی و نیادهای مهم مثل فیفا و تیفا و ای ارگانهایی که از انتخابات نظارت میکنن برگزار شد و فضل خدایی بدون هیچ نوع مشکل تا امروز اکثریت انتخابات ها به شکل بسیار خوبش انتخاب شده و در باز موارد رؤسای جهان و خوبتر را فعلا در فدراسیون داریم که امیدوار است ما با اینا خوبتر کار کنیم و بتانیم که ورزش تقریبا میاری و در یک سطح که دخل در سطح منطقه باشه بتانیم بسازیم شکر خدا که مشکلات هر روز برطرف شده روان است و ما وقت کمی داریم بر مسابقات جاکارتا و در این مسابقات باید ما پیش از پیش بازیکن‌ها را قرنطین کنیم و یک کاروان بسیار بزرگ را روانه کشور اندونزیا کنیم آمادگی ها برای این مسابقات چگونه است؟ بدون شک در اولین جلسه که ما در شروع هفته با آیت رهبری یا بورد کمیته ملی المپیک هم داشتیم و آیت رهبری خود جلسه اومی تربیت بدنی و سپورت ما تصمیم گرفتیم که دست کدام ورزش ما میتونیم که ورزشکارا به نیس نماینده که در ده حقل بتانن در سطح آسیا در قد رقابت کنند ضرور نیست که حتما باید مدال آور باشن لست از اونا تایه شده و با استاد ربانی که چیف آف دمیشن است در بخش کمیته ملی المپیک اینا با بایشان صحبت شده و لست تقریبا دولت نیایی شدن است که این بار ما می خواهیم که برای اولین بار کاروان ورزشکارای ما قسمی که شما فرمودن باید حداقل یکی دو ماه یا سه ماه قبل از او اینا قرنطین شوند در داخل یک کم باشند و مصارف جداگانی را از مخاملی رسد جمهوری بر از اینا پیشنهاد میکنیم تا یک کمپ مکمل برای جاگارتا داشته باشیم که در حال بودیجه لازم برخوردار است ریاست بودیجه تا بند بودیجه لازم هنوز نیست بودیجه تا کمتر است چون در سالهای گذشته اداره یا بخش انکشافی متاسفانه 
در از کمتر از 6 فیصد بودیجه خود مصرف کرده دادن با این ضرورت خاده که بر ورزش افغانستان به کمک های مالی داره که ولی در بخش بودیجه عادی نهایت مشکلات های غیر قانونی و موضوعات فساد اداری اینا بوده که اکس سلسله مشکلات بود که طبعا مقام مالی دست جمهوری و وزارت محترم مالیه وعده کردن که در شش ماه آینده بودیجه های دیگه بر ما خود دادن ولی برای کمپ جاگارتا واسه که ما باید یک بودیجه اختصاصی جداگانه از مقام مالی رسد جمهوری پیشنهاد خاطر و حضور جوانان خبرنگار هم باید پر رنگ باشه تا این مسابقات را خوب تحت پوشش قرار بدن و و به گوش همه برسانن و همچنان از چهارمین اجلاس وزیرهای ورزش و جوانان که در باکو آذربایجان برگزار شده بود صحبت کنین که در این اجلاس چی چی گذشت بدون شک بدون شک با تمام جورنالیست ها و خبرنگار های ورزشی ما مخصوصا ما یک رابطه بسیار به اصطلاح تنگ تنگ داریم چون ما اولین مجتمع ورزشی رسانه ها را چندین سال قبل ایجاد کردیم که در راست یک از بزرگترین جورنالیست ها هم بودن ولی با هم سمت ریاست از اور برما داده بودن افتخار داده بخشیده بودن و هم ما تا حالا که مکلف ورزشی رسانه ها که در سخفت سال بازی میکنن در سطح لیک برتر او هم تقریبا مسئولیت راسانش مربوط خدم است و طبعا با هم یک دوستا خصوصا با اتحادیه خبرنگارای ورزشی یک رابطه بسیار نزدیک داریم که امکان داره که شاید یک تفاهم نامه هم امضا کنیم و و طبعا یکی از اهداف ما می است چون رسانه می تانند که بسیار خوب در رشد ورزش در سرتاسر سر افغانستان خصوصا فرهنگ ورزش که هیچ تانوس درست درست هم نکرده و نیادی نشده در سر تا سر افغانستان ما میتونیم از طریق دوستای خود در رسانه یک کلانترین قوت و یک کمکی را در ایرار سر داشته باشیم طبعا ورزش به نظر شما آقای ریمی یعنی چی؟ یعنی چی کارهای را میتونه در یک جامعه پیاده بسازه ورزش؟ ورزش در مجموع یکی از مهمترین فاکتور بر باز بر ساختار یک جامعه سالم و یک جامعه قوی ورزش است نهاد که متاسفانه در گذشته چندان توجه خاص به ورزش به اهمیت ورزش نبوده و اکنون ف... الحمدلله رهبری کشور را میدانند که ورزش با چی اهمیت بر چی اهمیت برخوردار است بر داشتن یک ملت و یک جامعه بسیار قوی و طبعا ما هم مخاطر می خواهیم که بنیادی و میاری کار کنیم تا فرهنگ در سر تا سر افغانستان نه تنها که تا امروز اکثریت پروژه در صورت که شاید از من اطلاع دارین که صرف در کابل و یک چند ولایت بزرگ افغانستان زیادتر توجه بوده و ولایت های درجه دو و درجه سه اصلا به یک پروگرام های وسیع ورزشی هستن پیاده نشده و یعنی یک توازن در رشد ورزش اصلا موجود نبوده در سر تا سر افغانستان چون ورزش حق هر طفل چی بچه است دختر در افغانستان حق قانونی است و ای باید ما تمام امکانات و میارا را در سر تا سر افغانستان به رضا آماده بسازیم دورنمای ورزش افغانستان را آقای رمی حداقل در 10 سال آینده چگونه میبینین با توجه به فعالیت هایی که فعلا شما دارین و با توجه به اینکه پیش که سوطان ورزش مصروف اداره سازی هستند و منیجمنت هستند و با توجه به همه گپا و اتفاقات شما چگونه میبینین ورزش افغانستان را در ده سال آینده بسیار عالی است ما طبعا با اولین شروع کار خود ما یک طرح یک استراتژی برای ورزش افغانستان داشتیم که منظورم شده از طریق مقامات عالی و خصوصا رئیس به جمهور که در راس اداره عالی ورزش ها ریاست اومی تربیت بدنی و سپورت کشور است و اونا هم خواهان عزی بودن و ما میخواییم که یک استراتیجی ده ساله یا دخل برای ورزش افغانستان داشته باشیم که استراتیجی پلان های کتا مدت میان مدت و دراز مدت در بر داشته باشه که ما بفاییم که ما ده سال بات فعلا از فعلا تا ده سال آینده در کدام موقعیت ورزش افغانستان قرار خود داشته باشه و اگر به می ترتیب به خیر پیش بره که فعلا فضل خدا بسیار عالی است ان که تا ده سال دیگه داخل ما در سطح منطقه شاید که رقابت کنیم در تمام بخش های ورزش راستی یک سوال دیگر ای که در چند رشته ما خواهد شرکت کردیم در مسابقات اندونزیا 
فعلا ما تا در حدود ابده لا اجده فردرسونا سجده اجده ورزش است که تا حدود میتانن که رقابت کنن و اونا لس شده و بالای زکار میشه و خواهش ما دوست آمی بوده که باید ما در, در ورزشکار روان کنیم که حد اخر در ست آسیا بتانه رقابت کنه ضرور نیست که مدال آور باشه چون پانزه سال قبل اگر صرف اشتراک ما بسیار یک کلان افتخار بود که بعد از سخوت طالبا و بدبختی هایی که کشور داشت ولی امروز ما باید در سطح منطقه حد اخر در ست آسیا ما باید رقابت کنیم و نمیتونیم که صرف برای حضور در, در داخل مسابقات آسیایی با باشیم و به می خاطر با تمام رسای فدراسیون در تماس هستیم که و مو ورزشکارای ما طبعا یک امتیاز خاص برای طبقه اوناس ما خود داشتیم که انوز هم به خاطر از اینکه زیاد امکانات برسان دادن نشده ما می که در دخل در بخش اوناس او قدر زیاد چی نباشه که ادمان در اون میار باشه ولی در بخش مردم باید در سطح دخل در سطح امو قد اقل میارای تعین شده که برای رقابت ها هست باید اینا باشند سپاس فراوان از آقای حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک و همچنین رئیس ریاست تربدنی و ورزش افغانستان وقفه کوتاه پس از وقفه با ایمال مریم ادامه برمه را فراموش نکنید